Besara, ich freue mich, dich heute hier als Gast begrüßen zu dürfen, um über deine Laufbahn als Tänzerin und Ballettpädagogin zu sprechen. Du hast mit vier Jahren angefangen, Ballett zu tanzen. Wie kam es dazu? Also eigentlich ähm, durch meine Mutter. Meine Mutter ist ähm, eine sehr kunstbegeisterte Person und auch äh, von ihrer Familie, also ihre Mutter, äh, war selber Künstlerin und äh, dadurch hat sie mich immer in der künstlerischen Richtung gefördert. Und ja, und Ballett war so mein Lieblingshobby mit vier Jahren. Bist du in Berlin zur Tanzschule gegangen? Also meine Mutter hat eine russische Tanzschule gesucht in ganz Berlin, was damals, äh, ja, in den 80er Jahren, in der 80er Jahre nicht so einfach war. Und sie hat dann in, in das war damals, ich glaube, Wilmersdorf, die Tatjana Ksowski Ballettschule und Gerd Reinhorn Ballettschule gefunden und mich da angemeldet, äh, weil es da russischen Tanzunterricht gab für Kinder. Genau, und ähm, ja. Das heißt, du hast nach der Vaganova-Methode gelernt, von, von der Physik, vom Körper her? Also meine Mutter war, kannte sich sehr gut aus im Ballett und ähm, für sie, äh, sie wusste selber, dass die russische Tanzmethode für sie einfach die beste war und sie wusste, dass die russischen Tänzer die besten sind und daher hat sie da sehr großen Wert darauf gelegt, dass es nicht nur gespielt wird, sondern dass man auch richtiges Ballett lernt, genau traditionelles, klassisches Ballett und ich hatte mehrere Hobbys und ähm, Ballett lag mir, glaube ich, am meisten als Kind und machte mir auch am meisten Spaß. 2001 den Förderpreis für junge Talente und direkt im Anschluss ein Jahr später 2002 Bronze bei einem der renommierten internationalen Ballettwettbewerbe in Warnau. Mich würde interessieren, was hat sich seitdem in deiner Laufbahn als Tänzerin getan? Also die, eine sehr prägende Zeit für mich war, wo ich dann halt von der Hobby-Ballettschule an die staatliche Ballettschule gewechselt habe. Da habe ich auch eine sehr, sehr gute Tanz, klassische Tanzausbildung genossen, eine Achtjährige. Und ähm, ich hatte das Glück, dass, äh, meine, dass die Direktorin äh, damals und auch meine Ballettpädagogin Emilia Gabriel äh, mich sehr gefördert hat und das Talent in mir erkannt und mir die Chance gaben, mich sozusagen auf Wettbewerben vorzubereiten. Und es fing ja schon an mit 14 Jahren, glaube ich, in einen Wettbewerb zu gehen in St. Pölten und in Paris. Und, ähm, und dann in, der letzte war in Warna und das war, glaube ich, auch so der Höhepunkt und das ja, wo ich dann auch einen Preis mit nach Hause gewonnen habe und es war halt das erste Mal nach vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber ich glaube, die letzte war Steffi Scherzer, die damals da einen Preis gewonnen hatte und das war eine große Sache für die Schule. Ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt bei Wettbewerben. Es geht nicht darum, die Wettbewerbe selber zu machen und zu gewinnen. Ich glaube, der Arbeitsprozess ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, dieses Üben darauf hin und dann auch die Nerven bewahren, sich dann dort mit internationaler Konkurrenz zu ähm, bewähren und messen und zeigen. Und da habe ich sehr viel Stärke und auch Tanzerfahrung ähm, gesammelt. Und es hat mich sehr, sehr geprägt. Mit 18 Jahren Absolventin der Staatlichen Ballettschule Berlin und kurz darauf oder eigentlich schon im 18. Lebensjahr hast du gewechselt mit einem Arrangement am Berliner Staatsballett unter der Leitung Malakow, Wladimir Malakow, einer sehr bekannten ehemaligen Tänzer. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Ich würde sagen, dass ich sehr großes Glück hatte. Ja? Weil ähm, das Ballett war in einem großen Umbruch. Und ähm, damals gab es ja drei Opernhäuser und die wurden dann fusioniert und es wurde sozusagen, es begann ein Neuanfang, wo ich sozusagen in der Ausbildung war. Und das war halt sehr spannend für die Stadt Berlin. Ähm, auch traurig, weil viele Tänzer dann natürlich ihren Job verloren haben, aber es gab ein neues großes Ballett und einen neuen Direktor. Und ähm, leider gab es nie genug Tänzer in der Gruppe und wir von der staatlichen Ballettschule wurden von Herrn Malachow ähm, dann schon auch ausgesucht, ähm, als ihr Leben auszuhelfen in Stücken. Und so wurde ich halt auch von ihm sehr früh gesehen, noch als Schülerin und konnte auch in seinen Stücken, seinen ersten Premieren schon mitmachen als Schülerin in La Bayadere. Und genau, und da ist er dann auf mich schon aufmerksam geworden und ist dann auf mich zugekommen und hatte mir dann einen Vertrag angeboten, dass ich nicht woanders hingehe. Ja. Und das war halt mein großes Glück, dass 
dieser Neuanfang mit Malachow, neuer Direktor und so ein weltberühmter Tänzer halt da anfing. Glück, dass ich da halt dann da war. Der Choreograf Nacho Duato, hast du den noch mitbekommen? Genau, es gab dann einen Wechsel, äh, einen Direktorwechsel nach Malachow. Ja, er war viele Jahre bei uns und es war auch eine große Umstellung für mich, aber ich war sehr, sehr glücklich, dass Nacho Duato gekommen ist. Mhm. Weil ähm, Nacho Duato ist auch ein sehr berühmter Choreograf und Berlin wollte sicherlich äh, neue Wege gehen und etwas modernere äh, Stücke auch ähm, reinbringen und auch einen Direktor, der halt auch modernere Stücke choreografieren kann. Mhm. Und ja, und ich habe ihn äh, fünf Jahre, wo er hier war, Direktor, war ich halt auch bei ihm, dann Tänzerin und habe auch dort ein schönes Stücke getanzt unter ihm. Mhm. Sarah. Hast du unter dem Intendanten Nacho Duato eine Choreografie mittanzen dürfen? Ich habe unter, also unter dem Intendanten Nacho Duato ähm, eine, eigentlich die Rolle meines Lebens getanzt, weil es war, ich glaube, eine der schönsten Rollen, ja, die gute Fee in Dornröschen. Und ähm, ja, er hatte mich sofort ähm, besetzt dafür und ich hatte, glaube ich, ohne Zweitbesetzung fast zwei Jahre lang ähm, alle Vorstellungen getanzt. Und da wurde dann auch ein Video verfilmt, das man auch kaufen kann, auf Bel Air Classic. Und ja, da gibt es auch ein Video von. Und genau, und ich habe sehr, ein sehr, ja, er war auch für mich ein sehr wichtiger Meilenstein in meiner Karriere, weil er, ja, weil ich halt eine wunderschöne Rolle tanzen durfte und auch so ein bisschen die modernen Elemente in meinen klassischen Tanz mit einbringen konnte, oder die neoklassischen, genau. Und durch ihn konnte ich auch viele neoklassische Choreografien tanzen, was mir auch sehr großen Spaß macht. Was war dein Höhepunkt deiner Karriere? Also mein absoluter Höhepunkt äh, war 2012. Da hatte ich die Chance bekommen von Wladimir Malachow, dem ich sehr dankbar bin, mit ähm, dem weltberühmten Star Svetlana Sacharova, also einer der berühmtesten Tänzerinnen unserer Zeit, in seiner La Bayadere, die die ähm, Gegenrolle zu spielen. Also sie war Nikia und ich war Hansati. Mhm. Und äh, das war für mich eine unglaublich große Ehre mit dem Bruder äh, von Polina, äh, Dimitri Semyonov als Partner. Und ich hatte viele, ja, ich hatte diese, diesen Moment, den Catfight zwischen Nikia und, ähm, und Hansati. Und äh, wir waren sozusagen Gegnerin und das war eine unglaublich tolle Erfahrung und äh, eine unglaubliche Ehre, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Unvergesslich. Ja. Im Jahr 2012 hast du dich dazu entschieden, eine Lehrerqualifikation zum Unterrichten ja. zu machen. 2019 sogar ein Diplom für Tanzpädagogik. Warum der Wechsel? Ja, es fing, also 2012... Ich glaube, dass ich einmal eine Stressfraktur hatte. Es kam dadurch, das war glaube ich 2007 oder 2008. Und das hat mich so ein bisschen zum Denken ja, bewegt. Und ich hatte auch Zeit zu überlegen und habe ich gedacht, okay, ich möchte unbedingt was lernen für später, ne? weil es gibt ja, es kann ja immer etwas passieren, dass man tanzunfähig ist und dass man etwas hat, eine Sicherheit, was man machen könnte, wenn man nicht mehr tanzt. Und äh, es gab dieses Angebot in Berlin, ein Zertifikat zu machen bei Frau Judith Frege, äh, die halt äh, Zertifikate in dem Vaganova-System, das Unterrichten laut Vaganova-System äh, anbietet. Und da haben sich ein paar Tänzer zusammengefunden und äh, ja, und wir haben das beschlossen, einfach mal auszuprobieren. Und da habe ich dann dieses Zertifikat beendet und schon bei der Arbeit gemerkt, dass es mir großen Spaß macht. Sarah, wie kam es zu deiner eigenen Tanzschule? Also ich habe ja die Ausbildung in der Royal Academy of Dance, also das Studium als Tanzpädagogen abgeschlossen 2019. Mhm. Ich habe auch dann meine Tanzkarriere an einem Staatsballett beendet. Mhm. Und also lustigerweise war das Schicksal meiner Meinung nach, weil ich bekam einen ein, ein Anruf, dass jemand aufhören möchte. Und ob ich nicht Interesse hätte, mir die Tanzschule anzuschauen. Und dann bin ich hier reingekommen in diesen Raum, in diesen Tanzsaal und ich habe mich sofort irgendwie zu Hause gefühlt und die Kinder haben mir gefallen. Und, ähm, ich wusste sofort, das wird irgendwann mal meins, also das werde ich auch übernehmen und ja, dass ich auch gerne selber eine Tanzschule übernehmen möchte und äh, Kindern das Ballett nahe bringen. Das klassische Ballett, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Du hast heute eine eigene Tanzschule in Berlin. Ja. Was für Altersklassen unterrichtest du? 
Ähm, also ich habe diese Schule übernommen. Das heißt, ähm, die, die Vor, ähm, Vorbesitzerin, Frau Sakatova, hat diese Schule schon, äh, ich glaube auch, so 17 Jahre, 19 Jahre ge geleitet. Mhm. Und ähm, mir gefiel das Konzept der Schule sehr. Es ist ein Verein und eine Tanzschule. Und ähm, ja, mir hat das Konzept, Konzept von ihr sehr gefallen und das habe ich auch übernommen. Das heißt, es gibt mh, vier Stufen und es wird auch laut Vaganova System unterrichtet. Mhm. Es gibt ähm, den kreativen Kindertanz, wo Kinder spielerisch tanzen lernen. Und dann gibt es äh, die Kindertanzklassen, die von sechs bis acht Jahren, die dann schon langsam Ballettelemente lernen und wo es schon etwas ernster wird. Dann gibt es die Mittelstufe in dem Alter von 8 bis 11 Jahren, wo die Kinder ähm, ja, viel, viel Stoff lernen, Tanzstoff und viele neue Schritte. Und dann gibt es die Profiklasse ab 11 Jahren bis, ja, bis 18 oder 16. Ja. Also wir haben nicht so alte Kinder, wir haben 16 Jahre momentan. Ja, und das hat mir halt sehr gefallen, das Konzept von ihr. Und, ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich das übernehmen konnte mit den Schülern. Ja. Wo kann ich die Ballettschule finden? Also die Ballettschule, die Berlin School of Dance und der Verein Konstanzbildung e.V. Ähm, liegt in der Wilhelmsaue 22. Das ist in Wilmersdorf und es ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Ecke. Es ist sehr, sehr ruhig. Es ist genau gegenüber von der Auenkirche, die wunder, wunderschön ist. Mhm. Ähm, hier gibt es auch eine kleine Parkanlage und ähm, ist auch sehr zentral, also man kommt von Kudam direkt über die u landstraße ähm, ist das eine Seitenstraße, die links abgeht, also die u landstraße hochfahren, u bahnhof blisse straße ja und das ist eine wunderschöne Gegend hier auch. Also zentral gelegen eigentlich? Sehr zentral, ja. ja. Mhm. Und die nächste Frage wäre ja jetzt noch, wo seid ihr zu finden im Internet? Also wir haben eine, eine Internetseite, unter www.berlinschoolofdance.de ja, kann man alle Informationen sehen, ähm, die Altersstufen, die Tanzkurse. Es wird auch nochmal genau erklärt, ähm, wel, in welchem Kurs man was lernt. Äh, wir haben auch modernen Unterricht für die Kinder im Angebot. Äh, wir haben auch Repertoireunterricht für die Großen, die Lerntänze. Jetzt wollen wir auch Repertoireunterricht für die Mittelstufe einbringen, also dass sie auch langsam anfangen, Tänze zu lernen. Und da gibt es auch viele Fotos, Fotogalerien von Aufführungen von damals. Ähm, also wir haben auch den Nussknacker im Repertoire. Und wir planen auch in Zukunft, wenn sich das alles etwas lockert und man wieder auf die Bühne gehen kann, äh, das Stück Nussknacker aufzuführen im russischen Haus. Mhm. Und ja, und da sind auch die Preise und äh, alle Informationen zu finden, sowie auf Instagram unter Berlin School of Dance und auf Facebook. Mhm. Sehr schön. Liebe Sarah, ich danke dir für deine Zeit mhm. und wünsche dir ganz viel Erfolg mhm. auf deinem weiteren Weg und mit der Tanzschule. Dankeschön. Dankeschön.